，九十九级龙逍遥再次现身，吓坏霍雨浩。孟红尘首战一川七震撼全场。在唐门众人入住酒店后，就发现了圣灵教的邪魂师，也参加了这次的斗魂大赛。霍雨浩将这个消息告诉了星罗帝国和天魂帝国的公主，就是许九九和维娜。维娜听到这个消息后非常震惊。如今日月帝国与圣灵教勾结，他们也准备联合起来一起对抗日月帝国，同时他们也与霍雨浩达成了交易，购买唐门制造的诸葛神弩魂导炮。接下来，这次斗魂大赛的开幕式正式开始了。在开幕式开始时，日月帝国还带来了一场声势浩大的阅兵会。阅兵现场可以看到各种强大的魂导器，有坦克大炮，还有在空中飞行的天舟，以及日月帝国的精锐魂导师军团。最后，则是日月帝国的摄政王和王妃两人坐在一辆小汽车里，可以看到日月帝国充满了科技感，在魂导器技术上已经遥遥领先。而就在此时，霍雨浩却发现了九十九级龙皇斗罗龙逍遥，这可把霍雨浩吓坏了。没想到龙逍遥竟然在摄政王徐天然的身边，负责守护徐天然的安全，能让一位九十九级极限斗罗守护在身边，可见日月帝国早已与圣灵教狼狈为奸。此刻的霍雨浩已经感觉到，整个大陆的局势已经进入一种微妙的状态。而这次的斗魂大赛规模比以往都要大，因为全大陆的宗门都参与了这次的比赛，想要获得冠军就更为艰难。不过日月帝国之所以这样做，是因为他们有一个阴谋，要将整个大陆的优秀天才一网打尽。如果不臣服日月帝国，那么就只有死路一条。在摄政王妃橘子宣布比赛开始后，第一个出场的队伍就是日月帝国皇家魂导师学院战队，对战斗灵帝国的屠龙宗。原本第一场出战的应该是上一届冠军史莱克学院，但是日月帝国利用职务之便，让史莱克学院在第一轮预选赛轮空，这才让日月帝国战队第一个出战大显神威。日月战队第一个派出的是孟红尘，如今孟红尘的魂力已经达到了六十五级，而且还是一名七级魂导师，在史莱克学院学习三年时间。让他在武魂方面得到突飞猛进的提升，而且孟红尘隐藏的极深，外人根本不知道他的真正实力。在第一场比赛开始后，孟红尘就凭借强悍的实力轻松打败对手，而且这一战更是连胜七场，打出了惊人的一川七战绩，让全场观众都震撼不已。原著中孟红尘只是一川六，动画中却将孟红尘的战力增强。在笑红尘得知霍雨浩已经成为残废后，更是嘲笑霍雨浩没有资格当他的对手。而接下来，霍雨浩也会打出惊人的一川七战绩，直接打脸笑红尘。